起赞，够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。大家好，我是美食税的芊芊。大家好，我是美食说的芊芊。为什么突然这么小声？因为现在是凌晨三点钟。Baby， 岁末年终，新的一年快到了，也要接近农历年了。通常这时候呢，大家一定是领年终、尾牙、抽奖，所以这时间呢，我们当然要吃一顿好的。想必大家一定都吃过用牛肉做的烧肉冻吧？今天我们当然不是这样子。大家是你所说的这么简单娘娘，今天。我们要用牛排来做牛排冻，我听过呀吧？好，我知道有一些人可能现在在镜头前面说我有，嗯，我听不到，听不到，我的天！那我们就来煎牛排吧。你你哭，煮沸好的肉，表面把它煎一下，恰恰。漂亮，好饿，哇，漂亮！为了这一次，我还特别买了主厨刀，然后买了之后呢，才发现说，哦，原来不是我切葱技术不好，是刀子的问题。自己快试试看，直接吃就好了。做什么牛排冻？接下来是摆盘的时间了，我现在有点紧张，希望可以摆得很漂亮。烧肉冻看起来就是要给人家极致奢华。有难度呢，完成。完成了我们的牛排冻，看起来有没有蛮惊人的事？但是我现在也是蛮惊人的事，因为苏肥真的是苏肥太久了，以至于我现在 HP 就是你知道直线下降。做好这个都已经早上了，反正就是苏肥了六个小时。我们就先来吃吃看吧。而且你有发现这里就有一颗蛋黄，这个感觉很像一个火山口哎。期待，我先来夹一块肉吃好了。苏肥就是有办法，颜色看起来有一点。偏红色的感觉，咬起来呢。跟大家说，非常大块，但吃起来非常的嫩。我跟你讲，就是苏肥厉害之处，而且我觉得我腌制的刚刚好，所以它咸度就是保有牛肉本身的肉味，然后还有一点那个腌制过后的咸香味。我来打破一下这蛋黄。有吧有吧，这看起来，嗯，嗯，幸福。买了刀子之后才发现，原来不是我切葱技术不好。你看我这葱就切的多漂亮，是吧？好喜欢吃蒜片哦、喔！我都觉得炸蒜片其实要自己炸才会好吃，就买这种现成其实也蛮好吃的。哇，加了蛋黄之后的饭好好吃哦、喔！不过大家记得生鸡蛋要买可以生食登记哦，你不要随便拿生鸡蛋就把它丢了就给它直接吃哦、喔，那不行哦、喔。哇，这块超厚，你看，嗯。我喜欢吃这种整片没有筋的，我比较喜欢像和牛那种一咬，然后就整个很像油脂一样化掉。可你也知道，因为吼，要过年了，要花很多钱，所以呢，就是对，就没有买和牛了。
。哎、欸，这个碗呢、啊，是我之前去日本的时候特别搬回来的。其实，在拿的时候非常不方便，所以到最后是整趟都手提。我那时候去逛那个餐具，去逛，去逛那个餐，去逛那个餐具行的时候，我看到它，我就说：“哎呦，这可以拿来拍片，很适合。”然后就把它搬回来。舌头。它是个爱心的蒜片，我现在在金肉区。哇，那生吃牛，这很像在啊，再撒一些葱上去。我们现在早上都没有人在，一二三三而已。因为我们家旁边是公园，通常一大早旁边都有人做早操。我们以前早操是一二三，一二三，三二一，我们是快乐的好儿童，身体好，精神好。嘿嘿嘿，哈哈哈,哈，嘿嘿哈哈，嘿嘿哈,哈。嘿嘿哈哈这个饭量真的很惊人，你们是不是看不到？因为我今天煮我扩崩，所以饭量有点多。饭被遮起来，我就会觉得说，哎、欸，饭好像没有很多，结果太多，不知道怎么配。淋一些大阪烧酱，不知道大不大。嗯，可以耶，大阪烧酱可以耶，配上大蒜还蛮搭的。很莫名的觉得很想要来个高丽菜丝跟蛋。大阪烧，连大阪烧酱都没了。千般千般，莫名过海。有人注意到我是左撇子这件事吗？因为我最近去跳舞的时候，我们老师突然很惊讶跟我说：“哎，我发现你是左撇子。”我在想说，大家看我影片看那么久，还是你有些人是第一次看。其实我小时候啊，有被矫正过左撇子这件事，所以我们那时候用右手写完之后，出来不多，然后其实就会立刻用左手就继续写。因为小时候是我阿妈教我写字的，我阿妈也是左撇子。所以以至于我左右手其实几乎都可以开弓，右手比较不能拿筷子，你看，就是比较没有那么稳。你知道，扫把，把盖上去变成牛肉握寿司。嗯嗯，吃完了，不愧是岁末年终的一个犒赏自己，牛排冻吃起来非常的。过瘾啊！虽然说呢，因为我个人还是比较喜欢吃像和牛的那种口感，所以牛排冻对我来说就是它的咬起来真的是蛮累的。我现在拍完之后，我觉得我两边的肌肉它现在非常的酸。这一次呢，为了这个牛排冻，所以买了一个新的菜刀。可是我决定平常还是把它封印起来好了，因为它的那个刀真的是太利，很怕我会刺到我自己。有肉的时候再把它拿出来就好了。然后今天的影片就到这，提前先祝大家新年快乐，新年快乐啊！还有一个。我妈都会教我的泰语的，可我帮我念的有没有正确？新加入，新加入以新尼国菜，我念对吗？有会泰语的朋友吗？好啦，那就先这样子哦，大家拜拜。财神来敲我家门，娃娃来点灯，灯灯灯灯，鞭炮声，开始啦！哎、欸，开始开始开始。